శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రుడు సుందరే నమ రెండు వేల ఇరవై మే మాసంలో కుంభరాశి వారికి ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకుందాం ఈ మాసాన్ని మనం రెండు భాగాలు చేయవచ్చు మొదటి పదిహేను రోజులు చివరి పదిహేను రోజులు ఇందులో మొదటి పదిహేను రోజుల కన్నా చివర ఉండేటువంటి పదిహేను రోజులు మీకు కొంత యోగిస్తాయి అని మనం స్పష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే లగ్నంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు వేయిన్లో ఉన్నటువంటి శని గురువులు అదే ప్రకారంగా తృతీయ చతుర్థాల్లో సంచరించేటువంటి రవి ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాలి కుంభరాశి వారికి అంటే అయ్యా యథాతథమైనటువంటి స్థితినే కొనసాగించుకోండి ఎక్కడా కూడా కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏదైనా ఒక సంబంధం కుదిరింది ఆ సంబంధ విషయంలో స్పష్టమైనటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చాము మనం గతంలో ఇప్పుడు దాంట్లో మార్పులు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చేసుకోకండి ఈ జాగ్రత్తలు మీకు చాలా అవసరం కోపాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి చేతిలో ఉండేటువంటి వస్తువులు పగలగొట్టాలని అంత ఆవేశం కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆవేశాన్ని నియంత్రించుకోలేకపోయినట్లయితే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు ఆర్థికంగా యథాతథమైనటువంటి స్థితి కనబడుతున్నది దాంట్లో ఎక్కడా కూడా మార్పు అయితే మాత్రం ఏమీ లేదు గడిచిన మాసం ఎలా ఉందో ఈ మాసం కూడా ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో అదే స్థితి కనబడుతున్నది పైగా అప్పు చేయక తప్పనటువంటి స్థితినే ఎక్కువగా సూచిస్తున్నది కనుక తస్మాత్ జాగ్రత్త ఇక్కడ మరొక అంశం మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు ఆ పని చేసిన తర్వాత దాని మీద విశ్లేషణ చేసుకుంటారు నేను ఇలా కాకుండా అలా చేసి ఉన్నట్లయితే బాగుండేదేమో కదా అని పని అయిపోయిన తర్వాత అనుకుంటూ ఉంటారు కనుక తొందరపాటు తనానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తాపి ఇవ్వకండి దేని అయినప్పటికీ కూడా ఒకటికి రెండు సార్లుగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి రీచెక్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఆ విషయాల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేసుకోవడం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకోగలుగుతారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ అది కొంత అనుకూలమైనటువంటి స్థితినే కలిగిస్తున్నది అని చెప్పుకోవాలి ఆరోగ్యం మెరుగుదల దిశగా సాగుతూ ఉంటుంది తలనొప్పికి సంబంధించినటువంటివి రక్త జనితమైనటువంటి రుగ్మతలతో బాధపడేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి అవసరాలు అయితే మాత్రం గోచరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి విద్యార్థిని విద్యార్థుల కాలం అనుకూలంగా ఉన్నదనే చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారో లేకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారో డాక్టర్లు ఉన్నారో వీరికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి కాలంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని చెప్పుకోవాలి ఈ రంగాల్లో ఉండేటువంటి వారికి ఒత్తిడి అధికంగా ఉన్నా గోచార రీత్యా మీకు కొంత లాభం కలిగేటువంటి స్థితే గోచరిస్తున్నది కనుక మీకు మేలు కలిగేటువంటి కాలం ఈ యొక్క కుంభరాశి వారు ప్రతిరోజు కూడా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని లక్ష్మీ అష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాన్ని ఈ రెండింటినీ చక్కగా పారాయణ చేయడం దీనికి తోడుగా మీ ఇంట్లో ఆగ్నేయ మూలంలో రోజు నువ్వుల నూనెతోటి దీపాన్ని వెలిగించండి ఆ దీపం కనీసం మూడు గంటలు వెలిగే విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోండి రోజు మనం ప్రతి రోజు కూడా ఏం చేస్తాం దేవుడి దగ్గర దీపం పెడతాం ఆ దేవుడి దగ్గర పెట్టే దీపం కాక మరొక దీపం ఇంటికి ఆగ్నేయంలో పెట్టండి సాధారణంగా ఇంటికి ఆగ్నేయంలో కిచెన్ ఉంటుంది ఆ కిచెన్లో కూడా ఉండేటువంటి కారణంలో మీరు దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఈ దీపాన్ని కనీసం మూడు గంటలు విరిగే విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోండి దీనివల్ల అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొంత మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆర్థికంగా మీరు పొందేటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోంచి మీరు బయటపడడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్పుకోవాలి గతంలో చేసినటువంటి అప్పులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా వేధిస్తాయి మీ మీద ఒత్తిడి బాగా పెరుగుతుంది అని చెప్పని మనం స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలి బాధ్యతల బరువు ఎక్కువైపోతోంది దీన్ని నేను మోయగలుగుతానా లేదా అనేటువంటి సందేహాలు కూడా ఇక్కడ కలుగుతాయి దొంగ సాధువుల వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఎవరైతే మహాత్ములు అనుకోని చెప్పని వాళ్ళకి మీరు డొనేషన్స్ ఇస్తారో వారి మాటలు మీరు వింటారో వారి వల్లనే మీరు నష్టపోవడానికి ఇక్కడ ఎక్కువగా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కనుక సనాతనమైనటువంటి వైదిక ధర్మాన్ని చెప్పేటువంటి వైదిక పీఠములు ఏవైతే ఉన్నాయో బాగా ప్రాచీనమైనటువంటి పీఠములు ఏవైతే ఉన్నాయో వారిచ్చిన సలహాల మేరకే వెళ్ళండి తప్ప నవీనంగా వచ్చి చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మాటలు మాత్రం ఇక్కడ ఈ ఒక్క మాసం వరకు దయచేసి నమ్మకుండా ఉండడానికి మాత్రం మీరు ప్రయత్నం చేయండి తద్వారా జయాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు వచ్చే మాసం మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి